வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக தில்லி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அரசியல் பிரவேசம் அறிவித்துள்ள நடிகர் கமல்ஹாசனின் முதல் பொதுக்கூட்டம் இம்மாதம் இருபத்தொன்றாம் தேதி மதுரையில் நடைபெறும் என நற்பணி இயக்க பொறுப்பாளர் தகவல் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விரிவுரையாளர் தேர்வில் முறைகேடு செய்து விவகாரம் ஹோட்டல் ஊழியர் ஒருவரை கைது செய்து குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை உறுப்பினர் அட்டை இருந்தால் மட்டுமே அதிமுகவினருக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பரபரப்பு பேச்சு பேராசிரியர் பணி நியமனத்திற்கு லஞ்சம் பெற்ற விவகாரத்தில் மேலும் ஒரு அதிகாரி கைது பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரின் மனைவியும் கைதாக வாய்ப்பு டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லப்பெயர் மாற்றத்திற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் மத்திய பாஜக அரசின் தூண்டுதலுக்கு தமிழக அரசு துணை போகக்கூடாது என்றும் கருத்து இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் நாளை நமதே பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கியுள்ள நடிகர் கமல்ஹாசனின் முதல் அரசியல் பொதுக்கூட்டம் மதுரையில் வரும் பிப்ரவரி இருபத்தொன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது அரசியல் பிரவேசம் எடுத்துள்ள நடிகர் கமல்ஹாசன் பிப்ரவரி இருபத்தொன்றாம் தேதி ராமநாதபுரத்தில் உள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் இல்லத்தில் இருந்து அரசியல் பயணத்தை துவங்குகிறார் நாளை நமதே என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிரச்சார பயணம் தமிழகம் முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெறவுள்ளது இது தொடர்பாக மதுரையில் கமல் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கமலின் முதல் பொதுக்கூட்டத்தை பிப்ரவரி இருபத்தொன்றாம் தேதி மதுரையில் நடத்த இருப்பதாக ரசிகர் மன்ற பொறுப்பாளர் தங்கவேலு தெரிவித்துள்ளார் பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் தேர்வில் முறைகேடு செய்த வழக்கில் மேலும் ஒருவரை கைது செய்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழ்நாடு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு முடிவு வெளியிட்டதில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேர்வு தாள் திருத்தம் செய்த ஊழியர்கள் மதிப்பெண்களை மாற்ற பணம் கொடுத்தவர்கள் என நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சென்னை முகப்பேரை சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் கணேசன் மதுரை வாயிலை சேர்ந்த ஷேக் தாவூத் கொளத்தூரை சேர்ந்த ரகுபதி அய்யனாவரத்தை சேர்ந்த சுரேஷ் பால் உட்பட இதுவரை எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் திருச்சியை சேர்ந்த ஹோட்டல் ஊழியர் தினேஷ் என்பவரை சென்னையில் போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உறுப்பினர் அட்டை இருந்தால் மட்டுமே அதிமுகவினருக்கு அரசு சலுகைகள் கிடைக்கும் என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் மதுரை அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் அலுவலகத்தில் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப படிவம் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கர்நாடக முதலமைச்சருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார் உறுப்பினர் அட்டை இருந்தால் மட்டுமே அதிமுகவினருக்கு அரசு சலுகைகள் கிடைக்கும் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் அமைப்பு தேர்தல் வர இருக்கிறது இதற்காக இன்றைக்கு புதியதாக உறுப்பினர் சேர்க்கிறதுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற உறுப்பினர்கள் தங்களை புதுப்பிப்பதற்கும் புதியதாக உறுப்பினர் சேர்ப்பதற்கான படிவம் இன்றைக்கு மாநகர் மாவட்ட கழகத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் மாநகர் மாவட்ட கழகத்தில் எழுபத்தாறு வார்டுகள் எட்டு ஊராட்சி ஒரு பேரூராட்சி கழகத்துக்கு இன்றைக்கு மாநகர் மாவட்ட கழகத்தின் சார்பாக வழங்கப்படுகிறது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளாட்சிக்கு மட்டும் எந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் இருந்தாலும் சட்டமன்ற தேர்தல் இருந்தாலும் அதற்கு தயாராகத்தான் இருக்கிறது முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரது மனைவியும் கைது செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் சுரேஷ் என்பவரின் பணியை நிரந்தரம் செய்ய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதி முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து சுரேஷ் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து கணபதியின் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் 
அப்போது அவரது வீட்டில் லஞ்சம் பெற்றதற்கான ஆவணங்களை சேகரித்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் துணைவேந்தர் கணபதியை அதிரடியாக கைது செய்தனர் இதன் பின்னர் அவரது மனைவி சொர்ணலதாவிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார் இதையடுத்து அவரும் கைதாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதேபோல் இதற்கு உடந்தையாக இருந்த பேராசிரியர் தர்மராஜனும் கைதாவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது தமிழ்நாடு என்ற பெருமையும் அருமையும் மிக்க சொல்லை மறைக்க அரசு துணிந்துள்ளது என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திராவிட இயக்கத்தின் சாதனையாக இருக்கும் தமிழ்நாடு இல்லத்தின் பெயரை மாற்றவோ அழிக்கவோ கூடாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் டெல்லியில் உள்ளவர்களை மகிழ்விக்க தமிழ்நாடு இல்லம் பெயரை மாற்ற முயற்சிப்பது வேதனையளிப்பதாக தனது அறிக்கையில் மு க ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தமிழ்நாடு என்ற பெருமையும் அருமையும் மிக்க சொல்லை மறைக்க அரசு துணிந்துள்ளது கண்டிக்கத்தக்க என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் பாஜக அரசின் தூண்டுதலால் தமிழ்நாடு இல்லம் என்பதை மாற்றம் செய்ய அரசு துணைபோகக்கூடாது என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் டெல்லியில் கேரளா இல்லம் பீகார் இல்லம் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் தமிழ்நாடு இல்லத்தின் பெயரை மாற்றியது ஏன் என்றும் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முத்தலாக் சட்டம் ஹஜ் மானியம் ரத்து உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் சமரசத்துக்கு இடமளிக்காத தமிழக அரசை பாராட்டி அதிமுக சிறுபான்மையினர் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் சிறுபான்மையினர் கூட்டம் அந்த பிரிவின் செயலாளர் அன்வன் ராஜா எம்பி தலைமையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபதாவது பிறந்த நாளை தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடுவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது இதில் முத்தலாக் சட்டம் ஹஜ் மானியம் ரத்து உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் எந்தவித சமரசத்திற்கும் இடமளிக்காத முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் நன்றி தெரிவிப்பது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு மெரினா கடற்கரையில் நினைவிடம் அமைக்கும் தமிழக அரசை பாராட்டுவதே என்பன உள்ளிட்ட ஐந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பொன்னையன் சிறுபான்மை அணி செயலாளர் அன்வர் ராஜா அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர் அணி செயலாளர் கமலக்கண்ணன் அனைத்துலக எம்ஜிஆர் மன்ற செயலாளர் தமிழ்மகன் உசேன் உட்பட பலர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் ஆலோசனை கூட்டம் வந்து அம்மா அவருடைய பிறந்தநாள் விழா எழுபதாவது பிறந்தநாள் விழாவை தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடுவது ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்வது பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வது இது போன்ற நலத்திட்ட அறப்பணிகளை செய்வது சிறுபான்மை அணியின் சார்பில் எல்லா இடங்களிலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இதை நடத்துவது என்று தீர்மானித்திருக்கிறோம் மத்திய பட்ஜெட் பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண்ணை பெற்றுள்ளதாக புதுச்சேரி மாநில முதல்வர் நாராயணசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டசபையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பத்து கோடி பேருக்கு மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவித்திருப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது என கூறினார் அத்துடன் பட்ஜெட்டிற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த அவர் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கொண்டு வந்த பட்ஜெட்டிற்கு காங்கிரஸ் சார்பாக பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த மருத்துவ காப்புறுதி திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் என்று கூறி நடுத்தர மக்களை வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கின்ற மக்களை ஏமாற்றி வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் வாக்குகளை பெறலாம் என்று நரேந்திர மோடி அரசு நினைத்து இதை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அருண்ஜேட்லி அவர்கள் கொண்டு வந்த பட்ஜெட்டுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் கொடுக்கின்ற மார்க்கு மிகப்பெரிய பூஜ்ஜியம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அர்த்தமில்லாமல் பேசி வருவதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் நாகலாந்து அமைதி ஒப்பந்தம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நாகலாந்து அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம் பிரதமர் மோடி புதிய வரலாறு படைத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை அந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான நிலையிலேயே இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள ராகுல் காந்தி எந்தவித அர்த்தமும் இல்லாமல் பேசும் முதல் பிரதமர் மோடிதான் என்றும் விமர்சித்துள்ளார் நாகலாந்து ஒப்பந்தத்தில் மோடி கையெழுத்திட்டது நள்ளிரவில் ஜிஎஸ்டி யை அமல்படுத்தியதற்கும் நவம்பர் எட்டாம் தேதி பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை கொண்டு வந்ததற்கும் சமம் என்றும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் 
இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சு தென்னாப்பிரிக்க அணி நூற்று பதினெட்டு ரன்களில் சுருண்டது தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி ஆறு ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது முதல் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி செஞ்சுரியன் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார் இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அடுத்தடுத்து வெவிலியில் திரும்பினர் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் திணறிய தென்னாப்பிரிக்க அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் நூற்று பதினெட்டு ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்து சுருண்டது இதையடுத்து நூற்று பத்தொன்பது ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது துபாயிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ஐம்பது லட்சம் மதிப்பிலான ஒரு கிலோ தங்கத்தை சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று வழக்கம் போல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது துபாய் மற்றும் சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த பயணிகளின் உடைமைகளை அவர்கள் சோதனையிட்டனர் அதில் சென்னையைச் சேர்ந்த தாரணி மற்றும் அவருடன் சேர்ந்து வந்த இரண்டு பெண்களும் ஒரு கிலோ தங்கத்தை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்கள் மூன்று பேரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடத்தி வரப்பட்ட தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நல்லாட்சி நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இன்று காலை அவர் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கடம்பூர் ராஜு தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நல்லாட்சி நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா காட்டிய அறவழியில் ஆட்சி தொடர்வதாக கூறிய அவர் அவரது திட்டங்களை தாங்கள் நிறைவேற்றி வருவதாக தெரிவித்தார் மாண்புமிகு அம்மாவின் வழியிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அந்தந்த மாவட்டங்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களிலே அந்த மாவட்ட மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுமான மக்கள் நல விழாவாக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா அந்த மாவட்டங்களிலே நடைபெற்ற பல்வேறு திட்டங்களை திறந்து வைக்கின்ற விழா நூற்றாண்டு விழா நினைவாக பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை செய்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு அரசின் சார்பாக தமிழகம் முழுவதும் திட்டங்களை கொண்டு சேர்க்கின்ற பணியை அரசு சிறப்பாக செய்திருக்கின்றது என்பதை பெருமைப்படுத்தி உலகிலேயே மிக பரபரப்பாக இயங்கக்கூடிய விமான நிலையமாக மும்பை விமான நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு ஓடுபாதை மட்டுமே கொண்ட விமான நிலையங்களில் நடைபெற்ற விமான போக்குவரத்து குறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் பிரிட்டனின் கார்ட்விக் விமான நிலையத்தை பின்னுக்கு தள்ளி மும்பை விமான நிலையம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது இதன்படி மும்பை விமான நிலையத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் தொள்ளாயிரத்து எண்பது விமானங்களின் போக்குவரத்து நடைபெற்றுள்ளது இதேபோல் கார்ட்விக் விமான நிலையத்தில் எண்ணூற்று எழுபது விமானங்களின் போக்குவரத்து நடைபெற்றிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலத்தின் கட்டாக்கில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலத்தின் கட்டாக் பகுதியின் பிரதான சாலையில் உள்ள ஒரு பிரபல துணிக்கடையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது மலமளவன தீ கட்டடம் முழுவதும் பரவியது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்க போராடி வருகின்றனர் இந்த தீ விபத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த விபத்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் தீயில் கருகி நாசகமாகியிருக்கும் என கூறப்படுகிறது Let's 
ஓசூர் அருகே சுற்றி திரியும் ஒற்றை காட்டு யானை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க வனத்துறையினர் திட்டம் இத்தாலி நாட்டு பெண்ணை கரம் பிடித்த நாகர்கோவில் இளைஞர் பட்டு வேஷ்டி சேலை அணிந்து தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் ஆசிரியர் காலி பணியிடங்கள் படிப்படியாக நிரப்பப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நீட் தேர்வுக்கு விலக்களிக்க தமிழக அரசு தொடர்ந்து போராடும் என்று கூறினார் வெயிட்டேஜ் உள்ளவர்களுக்கும் இப்போது புதிதாக வரக்கூடியவர்களுக்கும் எப்படி அதை பரிசீலிப்பது என்பது அரசு கோப்புகள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மிக விரைவில் அதற்கான நல்ல முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த பதிமூன்றாயிரம் வேலை வாய்ப்பு என்பது படிப்படியாக எங்கெங்கே காலி பணியிடங்கள் வருகிறதோ ஆசிரியர் பணியிடங்கள் அந்த பணிகளை நாங்கள் நிரப்ப இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாம் அந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கும் இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது வழக்கு மன்றத்திலே வழக்கு இருக்கிறது வழக்கையும் துரிதப்படுத்துவதற்காக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் போன முறை நம்முடைய முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் பாரதபுரமை சந்திக்கின்ற போதும் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று இன்றையும் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தென்பெண்ணை ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை ஆழப்படுத்தும் பணி நாளை முதல் தொடங்கும் என தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் தாழங்குடா பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக கடல்நீர் ஊருக்குள் புகுந்து கடல் அரிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் இதன் அடிப்படையில் தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடல் அரிப்பை தடுக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் அத்துடன் தென்பெண்ணை ஆற்றின் முகத்துவாரத்தை ஆழப்படுத்தும் பணி நாளை முதல் தொடங்கும் எனவும் கூறினார் மீன்வளத்துறை அமைச்சரோட அனுப்பி வச்சு பேச வச்சோம் அவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ரெடியாக இருக்கு அந்த அஞ்சு புள்ளி நா நாற்பது அஞ்சு கோடி நாற்பது லட்சம் எடுத்துக் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காரு அது கொஞ்சம் திட்ட அந்த திட்டம் வரவரைகள் இருக்கு அது சீக்கிரமாக இறுதி இறுதி செய்யப்பட்டு அது முடிவுக்கு வரும் டைமிங் வந்து இந்த ஊர் வாழ்ப்பது மக்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க தென்பெண்ணையாருடைய முகத்துவாரத்தை க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கணும் அங்கே தான் நாங்கள் போட்லாம் நிறுத்திருக்கிறோம் போட் நிறுத்துறதுக்கு ஏற்புடைய வழியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தென்பெண்ணியாருடைய முகத்துவாரத்தை நாளை நாளை முதல் வேலை செய்து கொடுப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சி நிர்வாகம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்கள் சிஎஸ்ஆர் பண்ண மூலியமாக அந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு உடனடியாக இந்த மக்களுடைய தாழங்குடா பகுதி வாழ் மீனவர் மக்களுடைய அவங்களுடைய நீண்ட கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் என்பது தெரிவித்து தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களை இந்து அறநிலையத்துறை பாதுகாக்கவில்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கோவில்கள் வழிபாட்டு தலமா அல்லது வியாபாரம் நடைபெறும் இடமா என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது என்றார் மேலும் இந்து அறநிலையத்துறை தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களை பாதுகாக்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் எல்லாம் சேதமடைந்திருக்கிறது இது மிகவும் கவலைக்குரியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வழிபாட்டு தலங்களா வியாபார ஸ்தலங்களா என்று கேட்கும் அளவிற்குத்தான் தமிழகத்தில் உள்ள பல கோயில்கள் இருக்கிறது இந்து அறநிலையத்துறை கோயில்களை பாதுகாக்கவில்லை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை அங்கே தொடர்ந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றன 
ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கு தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக சுப்பிரமணிய சுவாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வந்த அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது கடல் நீரை குடிநீராக மாற்ற இத்தாலியில் எந்திரம் உள்ளதாகவும் அதை வாங்கினால் தமிழகத்திற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தண்ணீர் கிடைக்கும் என்றார் தைரியமாக தேர்தலில் இன்று ஜெயித்த தினகரனுக்கு வாழ்த்து கூறிய சுப்பிரமணிய சுவாமி நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் தமிழ்நாடு குட்டிச்சுவர் ஆகிவிடும் என்றும் விமர்சித்தார் மேலும் தமிழக பாஜக தலைவர் பதவிக்கு தாம் போட்டியிடப் போவதில்லை என்றும் அவர் கூறினார் சிபிஐ விரும்பினா அட்டார்னி ஜெனரல் நம்மளோட கவர்மெண்டோட மூத்த வழக்கிங்க இருக்காரு அட்டார்னி ஜெனரல் அவர் சொன்னார் வந்து போடக்கூடாதுன்னு ஆனா சிபிஐ சொன்னா இது இங்க எங்களோட மாநிலத்தோட பிரச்சனை நாங்க போடுவோம்னு போட்டுட்டோம் நம்ம கட்சி நம்ம ஆட்சி காலத்துல சிபிஐக்கு அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் உண்டு அதுக்காக அவளே முடிவு பண்ண அதிமுகவில் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நடராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை நொச்சிக்குப்பத்தில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி கபடி போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நடராஜ் துவக்கி வைத்தார் இதையடுத்து டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவிலிருந்து தொடர்ந்து நீக்கம் செய்யப்படுவது குறித்து மாலை முரசு செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் கட்சியில் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் புதிதாக கட்டப்பட்ட வீடுகள் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள் இந்த வளாகத்தில் இப்போ இந்த கபடி போட்டு மிக சிறப்பாக திரு ராஜேந்திர அவர்களும் அப்புறம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அந்த அலுவலர்களும் சேர்ந்து நடத்துகிறாங்க எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இல்லை கட்சி ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் இதுதான் முதலே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் முதலே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கட்சி ஒற்றுமையாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுதான் இருக்கும் நிச்சயமாக நல்ல நல்லது நடக்கும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தீ விபத்து குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை தங்களிடம் காட்ட வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவில் இருந்த இடத்துல ஹோட்டல் இருக்கு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு ஆனா அந்த கட்டடத்துக்கு இஓ போட்டிருக்கு எந்த நிலையிலே அவர்களை எடுத்துக் கொண்டார்களோ அந்த நிலையில் கோவில காட்டுங்கிறேன் ஆகவே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் இந்து கோவில்களை அதனுடைய சொத்துக்களை பாதுகாப்பது அல்ல மீட்பது அல்ல எல்லா கோவிலும் இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் கொள்கை விளக்க குறிப்பில் அறிவித்திருக்கின்ற முப்பத்தெட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சும் ஸ்தலத்தில் பார்க்க வேண்டும் அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியான பிறகு கட்சி தொடங்குவது பற்றி ஆலோசிக்க இருப்பதாக நடிகர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பஸ் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றார் பேருந்து கட்டண உயர்வை அரசு முழுமையாக திரும்பப்பெற மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் விஷால் உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பிறகு அரசியல் கட்சி துவங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்றார் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்றது ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்து அது கண்டிப்பாக மக்கள் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பொதுவாகவே பொதுமக்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு விஷயத்த ஹைக் ஆகும்போது ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஜென்ரலாக இப்போ பஸ்ஸில் தினம் தினம் பயணம் செய்ய நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு அது அரசாங்கம் வந்து அதுக்கு மறு பரிசீலனை பண்ணுறதுல உண்மையிலே தவறு இல்லை அது டெஃபினட்டாக வந்து மக்களுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல விஷயமாக போயிடுச்சு இன்னும் உணர்ச்சி தேர்தல் அறிவிக்கையை அறிவிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஓசூர் அருகே இரண்டு பேரை கொன்ற ஒற்றை காட்டு யானையை துப்பாக்கி மூலம் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க வனத்துறையினர் முயற்சித்து வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சின்னாறு பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஒற்றை காட்டு யானை தாக்கியதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் வீட்டின் உள்ளேயே முடங்கியுள்ளனர் இந்நிலையில் துப்பாக்கி மூலம் மயக்க ஊசி செலுத்தி ஒற்றை காட்டு யானையை பிடிக்க வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்பகுதி மக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகர்கோவிலை சேர்ந்த இளைஞர் இத்தாலி நாட்டு பெண்ணை தமிழ் கலாச்சார முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் நாகர்கோவிலை சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்ற இளைஞர் சீனாவில் பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார் அப்போது இவருக்கும் பிளாபியா என்ற இத்தாலி நாட்டு பெண்ணுக்கும் காதல் மலர்ந்துள்ளது இதையடுத்து இரு வீட்டாரிடமும் திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதி கிடைத்ததை அடுத்து நாகர்கோவிலில் இருவருக்கும் தமிழ் கலாச்சார முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது
இதில் மணப்பெண் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் பட்டு செயலை பட்டு வேஸ்டி அணிந்து தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் <laughs> அருகே காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் எம்எல்ஏ பாதுகாப்பு காவலர் உட்பட இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தேனியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி காரில் எம்எல்ஏ பாதுகாப்பு காவல் குமார் காவலர் குமார் மற்றும் போக்குவரத்து தொழிற்சங்க ஊழியர் கண்ணையா காரில் வந்தனர் செம்பட்டி அருகே கார் வந்தபோது எதிரே வந்த லாரி மீது கார் மோதியது இந்த விபத்தில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறையினர் இரண்டு பேரின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜார்ஜியாவில் திரைப்படத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக ஆசிரியர் அறிவிப்பு உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்து மாணவர்கள் நெகிழ்ச்சி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கனவு அணி அறிவிப்பு இந்திய வீரர்கள் ஐந்து பேருக்கு இடம் ஜார்ஜியாவில் திரைப்படத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக ஆசிரியர் கூறியதை அடுத்து மாணவர்கள் உற்சாகத்தோடு துள்ளி குதித்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது ஜார்ஜியா நாட்டில் அட்லாண்டாவில் ரான் கிளார்க் என்ற பள்ளியில் ஏராளமான மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஒரு வகுப்பில் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் பிளாக் பெயிண்டர் திரைப்படத்திற்கு செல்வதாக கூறினார் இதனால் உற்சாகமடைந்த மாணவர்கள் மேசை மீது ஏறி நடனமாடியும் துள்ளி குதித்தும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இந்த காட்சி யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கனவு அணியில் இந்திய வீரர்கள் ஐந்து பேர் இடம் பிடித்துள்ளனர் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய கோப்பையை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது இந்நிலையில் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான சிறந்த உலக லெவன் அணியை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது அதில் இந்திய வீரர்கள் கேப்டன் பிருத்வி ஷா மஞ்சோட் கல்ரா சுபாம் கில் அங்குல் ராய் கமலேஷ் நாகர்கோட்டி ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர் கனவு அணியின் கேப்டனாக தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் ரெய்னார்ட் வேன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்